Thank you. Amen. Amen. I appreciate that. Thank you. Aprecio eso. Le doy muchas gracias a todos. And it really is my honor to be here. Es un honor para mí estar acá esta noche. And to be a part of what God is doing. Y ser parte de lo que Dios está haciendo. I do not take it lightly the effort that people come uh, make to come and hear the word of God. God can do wonderful things in people who love the word. Dios puede hacer grandes cosas sobre la gente que ama la palabra de Dios. And I am very grateful for your hospitality. Y estoy agradecido por la hospitalidad que me han ofrecido. Amen. You be praying for us in Prescott. Quiero que sigan orando por nosotros en Prescott. I have to leave right after the service, go straight to the airport. Después del servicio me voy directamente al aeropuerto ahora. Have to get back to our building project. Tengo que volver al proyecto de edificación que estamos realizando en Prescott. So that we can be ready for the conference in July. Para poder estar listos para la conferencia de julio de este año. Thank God. Turn in your Bibles to Matthew chapter 20. Mateo capítulo 20 esta noche. A professional golfer Matt Kuchar. Matt Kuchar es un golfista profesional. He was playing in a in a tournament in Mexico last year. El año pasado estaba jugando al golf profesionalmente en un clásico en México. He has a, a caddy, one who helps him uh, in the tournament. He was sick. Tenía el acarreador, el que le lleva la bolsa con los palos, que se enfermó aparentemente en ese momento. So he hired a local Mexican caddy, David Ortiz. Así que tuvo que emplear uno local, un mexicano que se llamaba David Ortiz. Uh, a caddy normally gets 5% of all the money that the golfer wins. El que acarrea los palos del golfista profesional por lo general le toca un 5% de todas las ganancias del año. And Kuchar won the tournament. Y este señor, Mark Kuchar, ganó el, torno, el torneo ese en México, lo ganó. And, and he won 1.3 million US dollars. Y ganó un millón trescientos mil dólares por ese torneo. But then he paid the caddy only five thousand. Pero al empleado le dio cinco mil dólares. His regular caddy would have got a hundred and twenty-six thousand dollars. Si el ayudante que tenía antes hubiera no hubiera estado enfermo hubiera recibido ciento veintiséis mil dólares. But but people began to attack him on social media. Y la gente empezó a atacarlo por YouTube por internet y todo eso. And finally, after great pressure, he gave David Ortiz fifty thousand U.S. dollars. Después que la gente le puso mucha presión largó la plata y le dio cincuenta mil dólares a este David. So this man did not want to reward someone who is laboring for him. He is the complete opposite of God. In our scripture, it is a parable of the kingdom of serving God. En nuestra escritura hay una parábola del reino de Dios y los sirvientes de Dios. And we learn that God rewards labor. Y sabemos que Dios recompensa a sus obreros. And I want to preach about labors and rewards. Quiero hablar de obreros y sus recompensas. We're going to read Matthew 20, 1 through 16. Mateo 20, del 1 al 16, dice, Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, 
Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Let's talk about the nature of the kingdom. Hablemos acerca de la naturaleza del reino. This parable tells you how it works when you serve God. Esta parábola nos demuestra qué sucede cuando trabajamos para Dios. The nature of the kingdom is employment or labor. La naturaleza del reino es trabajar o ser empleado. The scripture says it's like a, a landowner who goes out to hire laborers or workers for his vineyard. La Biblia nos dice que él es como un maestro de la tierra, un dueño de tierra que va y emplea a personas para trabajar en su viña. This is speaking about God. Esto habla directamente acerca de Dios y su carácter. God wants his people to be laboring in his harvest. Dios quiere que su gente trabaje en su uh, en su viña. Matthew 9:38 he says pray that Uh, the, to send laborers into the harvest field. Mateo 9, 38, rogar pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. This labor is the work of harvest or, or reaping souls into the kingdom of God. Estos obreros están trabajando y trayendo la cosecha para el reino de Dios. And this story tells us that to the master, laboring is urgent. Y esta historia nos habla y nos dice que para el maestro los trabajadores y su trabajo y su obra es algo urgente. It is giving the picture of harvest time. Y nos está dando la idea o la imagen de una cosecha y un tiempo de cosecha donde hay un apuro. Harvest is a passing opportunity. La cosecha es una oportunidad que va pasando rápidamente. John 4:35 The fields are white already under the harvest. Juan 4:35 dice los campos ya están blancos para la siega. This is a picture of, of uh, crops like wheat or barley or grain. Esta es la imagen de toda una plantación, ya sea de trigo, de, de maíz o lo que sea. That when it was ready at harvest time, y cuando estaba lista para ser cosechada, you had a limited time before the crops would begin to rot or go bad. Tenías un tiempo específico y preciso para poder traer toda la cosecha antes que se pudriera y se pusiera mal. So farmers, when it is harvest time, they say, Everyone must be involved in the harvest. Sí, que la gente que tenía campo iba y, y traía todo tipo de obreros para que se pusieran a trabajar y trajeran la cosecha lo más rápido posible. I, I had a man tell me about a town that he uh, uh, lives in. Eh, yo tengo un hombre que me habló acerca del pueblo donde él vive. It's a farming community where they grow wheat and barley. Eh, es una comunidad de gente que trabaja la tierra, de obreros de la tierra, de chacreros. And he says... All the businesses in the town shut down when it's harvest time so they can work. Y él me contaba que todos los negocios del pueblo se cierran en el tiempo de la cosecha porque todo el mundo trabajar en el campo y traer la cosecha. The harvest of souls is uh, urgent because time is limited. La cosecha de las almas es urgente porque el tiempo es limitado. There are people, their time on earth, it is limited. Sabemos and, que hay gente que está aquí en la tierra que su tiempo está limitado. And we don't know how much longer they'll be on this earth. No sabemos cuánto tiempo más van a estar y permanecer en la tierra. I have had in uh, several places where I've pastored. Yo he pastoreado en varios lugares. People that they went on outreach and someone got saved. Gente que salió a evangelizar y alguien se salvó. And the next day, that person that got saved died. Y el otro día de que salvarse esa persona se murió, falleció. And I often think, what if we had not been laboring? Muchas veces he pensado, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos salido a evangelizar ese día? That person at the last moment had an opportunity to hear about Jesus. Esa persona en el último momento de su vida tuvo una oportunidad una ventana de oportunidad para recibir a Cristo. The Bible says that our time on earth is limited. La Biblia dice que nuestro tiempo sobre la faz de la tierra también está limitado. James 4:14 says your life is like a vapor. It appears for a short time 
and then it vanishes away. Santiago 4:14, porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. And the world's time is limited. De hecho, el mundo entero está en un tiempo limitado. Jesus is coming back. Jesucristo va a volver. And after that, there will be no more time for us to labor. Una vez que vuelva, ya no habrá tiempo para trabajar en la obra de Dios. John 9:4, Jesus said, "Night is coming, and then no one." Can work. Juan 9:4 dice de la noche viene cuando nadie puede trabajar. So in our scripture the master says it is not acceptable to have people not laboring. En nuestra escritura el maestro dice que no es aceptable que hayan obreros que no están haciendo nada que son inútiles. Verse 6 he goes out in the 11th hour this is five o'clock in the afternoon and he says why are uh, have you been standing here idle or not working versículo 6 salió cerca de la hora undécima que son las cinco de la tarde y los halló desocupados y les dijo por qué estáis aquí todo el día desocupados his question is if you know that the harvest is urgent how can you not be involved in it? Y su urgencia es, si ustedes saben que hay una cosecha que tiene que ser recogida, ¿por qué no están ocupándose en ella? The beautiful thing about the kingdom of God Lo hermoso acerca del reino de Dios is that every person can be involved in laboring for God. Es que todas las personas que lo concurren pueden estar ocupadas en la obra de Dios. Every single person can pray. Toda persona puede orar. You can pray like Jesus said for God to send laborers in the harvest field. Puedes orar para que Dios, como nos dijo en la Biblia, que oremos para que Dios mande a obreros a su mies. Every person can give finances. Todas las personas pueden dar algo de finanzas. This is what makes our outreaches possible is because someone is giving money to make it possible. Esta es la razón por la cual nosotros podemos evangelizar porque ustedes lo hacen posible por medio de lo que dan. Every person can witness. Todas las personas pueden testificar. You can witness personally to your family. Tú le puedes testificar personalmente a tu familia. To your friends or your neighbors. Y a tus vecinos también. Some people can go on outreaches or impact teams. Hay gente que puede salir en grupos de impacto e ir a otras ciudades. Otros pueden formar un evangelismo en su local, en su Every... localidad. Every person needs to find a way to be a part of laboring in the harvest. Todas las personas debieran encontrar la oportunidad de ocuparse en la labor de Dios. Sometimes uh, this is welcoming visitors when they come to church for the first time. A veces esto es tan simple como darle la, la bienvenida a una persona que viene a la iglesia por primera vez. If you're a part of the church, you know what's going to happen. Si tú eres parte de la iglesia, tú sabes lo que va a suceder. You know the people that are here. Tú sabes quiénes son las personas que concurren en tu congregación. But do you remember what it was like before you were saved? Pero te acordás cuando cómo fue la primera vez cuando te salvaste y viniste a la iglesia? To walk into a room that is filled with people you don't know? Entrar a un lugar donde estás lleno de gente que no conoces? That is intimidating. Eso es muy intimidatorio. And it is important that visitors should be welcomed and, and made comfortable to be here. Y es importante que las personas sean bienvenidas y se sientan confortables, cómodas y amadas. Sometimes that is inviting people over to our house for coffee or for lunch or for dinner. A veces es tan simple como invitar a una persona a tu casa para darle un café o darle una comida. When my parents uh, first got saved, cuando mis padres se salvaron la primera vez, neither of them were raised in church. Ninguno de ellos había crecido en ninguna iglesia. They got saved in a crisis. Se salvaron en una crisis personal. But they didn't know much. Pero no conocían a nadie ni nada. And at first they didn't really get it. Y tampoco les importaba mucho. But his brother and uh, uh, sister-in-law, my uh, uncle and my aunt, Pero mi, mi tío y mi tía, el hermano de mi papá, they would have them over for lunch on Sunday after church. Invitaban a mi padre y a mi madre y les daban el almuerzo los domingos a la mañana después del servicio. And, and my parents, they didn't, <clears throat> they didn't have a lot of interest in the church. But they did really like lunch. Pero les gustaba comer almuerzo todos los, los domingos a la mañana. The lunch gave them a reason to keep coming to church. Y el almuerzo les dio una razón para seguir concurriendo a la iglesia. Until God opened their eyes and gave them revelation. Hasta que finalmente Dios comenzó a abrir sus ojos y comenzaron a recibir una revelación de Then Dios. they could come to church even if they don't get lunch. Y 
después seguían viniendo a la iglesia aunque ya no había más almuerzo. So my uncle and my aunt, they're not people who uh, ever pastor or lead Bible studies. O sea que mi tío y mi tía nunca pastorearon ni siquiera tenían un estudio bíblico. Caso But they were participating in laboring in the harvest. Pero estaban participando y estaban trabajando y eran buenos obreros en el reino y la cosecha de Dios. We have uh, ladies who uh, will help with Uh, nursery during our concert or maybe in the mornings when we're doing outreach. Tenemos hermanas que ayudan en la guardería o en, durante los conciertos o cuando salen, salimos a hacer evangelismo. They are playing a part so other people can labor. Cuidando niños, ellas también hacen su parte para que el resto de la congregación pueda participar en la obra. And you probably could think of many other different ways that you could participate in laboring. Y probablemente puedas tú pensar en muchas maneras que pudieras hacer y ayudar para que esto se lleve a cabo. When we do that, we are fulfilling what the master commands everyone should be laboring y cuando estás haciendo eso estás haciendo lo que el maestro nos ordena que todos nosotros debiéramos estar ocupados y ser útiles let's talk about late hour laborers vamos a, a hablar ahora de los trabajadores que llegan a una hora tardida our scripture tells of a problem la escritura nos habla de un problema aquí some people were not involved in laboring at the beginning al principio habían algunos que no estaban obrando, no estaban haciendo nada, estaban allí. He begins hiring workers at six in the morning. Vino el maestro y agarró unos trabajadores a las seis de la mañana. And then he goes out at nine and twelve. Después salió otra vez a las nueve y a las doce a buscar más obreros. And finally at five. Y finalmente fue a las cinco de la tarde a buscar obreros. So there were people at nine, twelve, and five. They were not there right from the beginning. Así que había gente que estaban allí a las nueve, a las a las doce y a las cinco que no estaban allí en el principio. And this is true in the church. Y esto es verdad también en la iglesia. There are some people who feel regret because they were not involved in laboring from the beginning. Hay personas que se sienten con una tristeza porque no estaban involucrados en la obra desde el principio. There are people that they hear stories that I uh, told. Uh, last night about the beginnings of our fellowship. Hay personas que escuchan las historias del comienzo de nuestro compañerismo, los primeros días del compañerismo y they, todas las historias que hay de eso. And, and they say, I, I wish I could have been there. Y algunos con tristeza dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber estado en el principio del inicio del compañerismo? Or they come into a church that is established and they hear stories about the beginning of the church. Vienen a una iglesia donde la congregación ya está establecida y escuchan las historias del principio y el comienzo de aquella iglesia. But they weren't there in the beginning. Pero estaban ausentes en el comienzo. They started laboring later. Y comenzaron a trabajar después. And sometimes people feel that they are lower than others because they weren't there in the beginning. Hay personas que se siente que son menos porque ellos no estaban allí en el comienzo de la obra. Some people feel regret for the lost years because they were older when they got saved. Hay gente que siente una tremenda pena porque no estaban en los años cuando hay hermanos que ya estaban y se convirtieron en adultos y maduros. They hear about laboring and they think that I have less time to labor than someone who's young. Y ellos piensan y dicen tengo menos tiempo para trabajar y poner mi granito de arena porque llegué a lo último. A man named Malcolm Muggeridge, he wrote the story of his life. Hay un hombre que escribió una historia acerca de su vida. And the title was Chronicles of Wasted Time. Y lo que escribió fueron las crónicas del tiempo perdido y desperdiciado. Because he felt he had wasted years before he came to Jesus. Ese libro él pensó que años que había en la obra de Jesús. Some people have lost years because of disobedience. Hay personas que han perdido mucho tiempo, incluso años, por la desobediencia. They should have been laboring years ago, but they were disobedient. Debieran haber comenzado a trabajar temprano, pero no lo hicieron por su desobediencia. And now the devil torments them in their minds. Y ahora el diablo los tormenta en su mente. What's the use in doing anything now? You weren't laboring uh, then. ¿Qué caso tiene que te pongas a trabajar ahora si no lo hiciste cuando te, co te correspondía? Our scripture shows us something good about God. Nuestra escrita nos, la escritura nos muestra algo muy bueno acerca de Dios. God allows people to do right who are late. Dios permite que personas hagan lo correcto, lo correcto aunque aún hayan llegado tarde. Now we see in this story a, a good thing that we're not God. 
Ahora vemos en la historia unas cosas que son buenas con Dios. Because if we were God, si nosotros fuéramos Dios, and there were people who at five o'clock said, "Okay, I'll labor. There's only one more hour left." Y hubieran obreros que dicen, "Okay, yo quiero también participar, aunque hay una hora solamente para Some trabajar." Some of us, we would say, "No, no, no, no." La mayoría de nosotros hubiéramos dicho, "No, you no didn't want to come in the morning." Una, tendrías que haber venido en la mañana. And si now trabajar. you want to come? En la mañana no viste y quieres venir ahora, que falta una hora para terminar. No, no you stay out there. Quédate afuera y seguí. I am going to bless people who were here from the beginning. Yo voy a bendecir a aquellos que vinieron acá y estuvieron acá desde el principio. But God is not like that. Pero Dios no funciona así. He accepts people who start late. Acepta a las personas aunque llegaron tarde. People who have failed. Gente que ha fracasado en la vida. The prodigal son, he comes back after wasting time and he says, now I'm ready to be a servant. El hijo pródigo llegó a la casa y fue bendecido y llegó después que había desperdiciado toda aquella ganancia que había recibido. But his father loved him and accepted him. Y dijo, ahora estoy listo para venir y vivir, vivir en la casa de mi padre y el padre lo aceptó. Second Timothy 4.11 Segunda de Timoteo 4:11. He says, "Get Mark and bring him with you, for he is profitable to me for the ministry." Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mark had quit; he had run away; he did not labor. Mark, uh, Marcos había abandonado el barco y no quería trabajar más. For a long time he was useless. Y por mucho tiempo fue inútil. But now Paul says. He is profitable. Pero ahora Pablo dice, este hombre es rentable para el reino de Dios. Now he can do some good. Ahora puede hacer muchas cosas buenas. So this is very encouraging. Así que esto es muy alentador. It is never too late to become useful in the kingdom. Nunca es tarde para convertirte en una persona útil en el reino de Dios. The devil says, what's the point in laboring now? El diablo dice, ¿cuál es la ganancia ahora? Es muy tarde. But that's not what God says. Pero eso no es lo que Dios dice. He accepts their labors. Dios acepta sus trabajos y sus and, labores. And he rewards them. Y de hecho las recompensa. This is a heart that says, I will do all that I can now. Este es un trabajador que dice, voy a hacer todo lo que pueda ahora. A lady named Alma uh, Kosialek. Uh, what? A lady named Alma Kosialek. Una mujer que se llamaba Alma Kosialek. Early in life, she had started working on her on her university degree. Ella comenzó a trabajar en su grado de universidad para graduarse en la universidad. But she had to to uh, quit so that she could work and help support the family. Lo hizo cuando era joven, pero no pudo lograrlo porque tenía que soportar a su familia y tuvo que abandonar los estudios. When she was 84 years old, cuando finalmente cumplió 84 años, she decided it was time to finish her degree. Decidió que era tiempo de terminar todos sus estudios. 84. 84 años. They asked her, what was the hardest part of doing this? She said, learning how to use a computer. In 2017, she finally received her, her degree. Just before her 90th birthday. Alma said, it's never too late. Nunca es demasiado tarde, hermanos. I'm not preaching this so you go back to university. Yo no estoy predicando esto para que te vayas a la universidad ahora. But I like what Alma said. Pero me gusta lo que dijo Alma. It is never too late. Ella dijo, nunca es tarde. You can begin to labor for God now. Podés comenzar a trabajar para Dios en el día de hoy. Let's look at the final thought. Vamos a buscar ahora mirar el the último master's rewards. La recompensa del maestro. Our scripture shows us something about God. Nuestra escritura nos muestra algo acerca de Dios. He wants to reward laborers. Dios quiere recompensar a los obreros. He doesn't just want people to work for him. No quiere simplemente que la gente trabaje para él. So he can use them. Para usarlos y mal usarlos. But he wants to help people and bless them. Sino que Dios quiere ayudar a las personas y bendecir a esas personas. Verse 8, the owner said to the, to the steward, call the laborers and give them their wages. 
Versículo 8 dijo, llama a los obreros y págales el jornal. This, this story tells us what God is like. Esta historia nos habla de cómo Dios funciona. It tells us how good God is. Y cuán bueno Dios es. He wants to help us. Quiere ayudarnos. He wants to bless us. Y quiere bendecirnos. Luke 12, 32, fear not little flock. It's your father's good pleasure to give you the kingdom. Lucas 12, 32, no temáis, malado pequeña, porque es vuestro, a vuestro padre le ha de placido daros el reino. This is the basis of faith. Esta es la base de la fe. Believing that not only God, can God help you, creer que no solamente Dios puede ayudarnos, but he wants to help you. Sino que quiere ayudarnos. He wants to bless you. Él quiere bendecirte. When I send uh, plant men to uh, start churches, cuando yo planto parejas para que comiencen I, una iglesia, I tell them you should believe that if you are doing the will of your heavenly Father, yo les digo ustedes tienen que creer que están en medio de la obra de su Padre celestial. He wants to help you. Y él quiere ayudarlos a ustedes. He wants to bless you. Él quiere bendecirlos. Hebrews 11:6 says he is a rewarder of those that diligently Hebreos seek him. Hebreos 6:10 dice que Dios es el galardonador de aquellos que le sirven. God rewards our labors. Dios recompensa nuestras obras. That means he helps us to be effective. Dios nos ayuda para que seamos efectivos. This is the, the encouragement about witnessing. Esto es lo que nos da, nos da aliento cuando estamos testificando. You do not have to say the perfect words and be a wonderful speaker. Cuando estamos testificando no tenemos que usar las palabras perfectas para poder convencer a la gente. If you will say something, God will help you. Lo que digas, Dios lo va a usar y te va a ayudar con eso. Because he helps us to win souls. Porque Dios nos ayuda a ganar almas. Not only that, but God rewards us for our labors in other areas of life. No solamente eso, sino que Dios nos da recompensa en otras áreas de nuestras vidas. Jesus told Peter that, that this person will receive a hundred times as much. Jesús le dijo a Pedro que esa persona recibiría cien veces más de lo que había dado. Now, ahora, in Uh, uh, in houses, brothers, sisters, mothers, children, and lands. No, so, aquellos que dieron su, sus tierras, aquellos que dejaron a sus padres, van a recibir 100% más. So, so God is saying, if you are laboring for me, Jesús está diciendo aquí que si trabajas para mí, en mi you, cosecha, you may have needs in your life. Tal vez tengas necesidades en tu vida. And you can come to your heavenly Father who loves you. Y puedes venir a tu Padre Celestial que te ama con esas necesidades. And say, God, I need help. Y decirle, yo necesito tu ayuda, Padre. And that he will reward you. Y él te va a dar su recompensa. And help you in your situation. Y te va a ayudar en tu situación personal. And then the Bible says he rewards us in eternity. En la Biblia dice que él nos recompensa en la eternidad también. The Bible brings out this truth. Y la Biblia nos muestra esta verdad. That one day we will stand before God and he has kept records. Un día estaremos delante de Dios y Dios tiene allí todos sus archivos. And he will reward us for the labors that we do in, in this life. Y nos va a dar la recompensa que nos merecemos por los trabajos y las obras que hemos hecho en esta vida. This story tells us that the master pays attention. Esta historia nos dice que el maestro presta atención o pone atención. He knows exactly what each labor was doing and for how long. Él sabe exactamente lo que cada obrero había logrado y había hecho y por cuánto tiempo. Hebrews 6:10 God will is not unjust to forget. Hebreos 6:10 la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar. Your work and labor of love that you've showed toward his name. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre había sido. In that you have ministered to the saints and do minister. Había servido a los santos y sirviéndoles aún. That scripture says God remembers. Esa escritura dice que Dios se acuerda. And, and God sees the heart. Y Dios mira el corazón y lo ve. He, he sees sometimes that we don't see all the uh, results that we want. Él ve que a veces estamos frustrados y no vemos todos los resultados que buscamos. But God sees the heart that we had in this. Pero Dios ve el corazón que tenemos y que ponemos en aquella cosecha. The, the Gospels tell us about a, a widow woman who comes in and, and gives a, uh, just the portion of a cent. 
La Biblia nos habla acerca de una viuda que pone apenas unos centavos. And Jesus knew exactly how much she gave. Y Jesús sabía exactamente cuánto había ofrendado esta mujer. And knew exactly what she had left. Y también sabía exactamente cuánto tenía para para ella. God watches. Y Dios estaba mirando. And he watches because he wants to reward. Y la razón por la cual estaba mirando es porque quería bendecir. Our, our story tells us that God rewards differently than we do. La Biblia nos dice que Dios bendice a las personas diferente a lo que nosotros lo hacemos. Verse 16, the last shall be first. La Biblia dice en el versículo 16 que el último será primero. In our story, those that only worked for one hour. En nuestra historia, vemos que aquellos que trabajaron por una sola hora. They received the same reward. Recibieron exactamente la misma recompensa que los demás. Those who had been laboring from the beginning of the morning. Aquellos que comenzaron a trabajar desde la mañana temprano. That upset them. Se enojaron con Dios. They said we work for 12 hours. Que nosotros trabajamos 12 horas. En They la... work for one hour. Y ellos trabajaron por una hora solamente. That's not fair. Eso no es justo. But this story shows us the grace of God. Pero esta historia nos muestra la gracia de Dios. God values faithfulness. Dios valora la fidelidad. In our labors. De los trabajadores. He cares what we do with what we have a Dios le importa lo que hacemos con lo que tenemos not what we don't have no con lo que no tenemos God says did you work faithfully with the one hour that you had Dios le pregunta trabajaron fielmente con la hora que les di were you faithful with the finances that you do have fuiste fiel con las finanzas que tenías Jesus said in Luke 21 3 and 4 this widow put in more than everyone else Lucas 21, 3 y 4 dice, esta pobre viuda echó más que todos. Because these people gave out of their wealth, but she gave out of her poverty all she had to live on. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesus measures differently than we do. Jesucristo mide de una manera diferente a la que nosotros medimos. In the parables, Jesus tells about uh, us standing before the master. La Biblia habla en las parábolas acerca de, de mandar eh, como el maestro manda. And what the master says when he is going to reward y y lo que dice el maestro cuando va a recompensar a sus obreros is well done. Bien hecho, fiel. You did it well. Lo hiciste bien, fiel he, siervo. He doesn't say long done or you did it for a long time. Y no dice lo hiciste por un tiempo largo. He doesn't say much done, you did a lot. No dice, hiciste una gran cantidad, mucho hiciste. He doesn't say you did as much as the next guy. Tampoco dice, hiciste lo mismo que hizo el otro que estaba al lado tuyo. But he says, well done. Sino que dice, bien hecho. If you have gotten saved later on. Si te salvaste en la última etapa de tu vida. Labor well. Trabaja en la cosecha de Dios y trabaja bien. Now. Bien. Ahora trabaja. If you have uh, been disobedient in the past, si en el pasado fuiste desobediente, obey God now. Comienza a obedecer a Dios ahora. And ya. our Master will see that you are rewarded. Y el Maestro te recompensará. I close with this story. Quiero cerrar con esta historia. In 1951, a woman named Thelma Howard. 1951, una mujer que se llamaba Thelma Howard. She was hired as a, a housekeeper. Fue empleada como una mucama by Walt Disney this is the man who started Disneyland por el señor Walt Disney que fue el que comenzó Disneylandia she was taking care of their house ella estaba cuidando la casa de este hombre up until this woman they had a lot of problems with people working in the house hasta que habían empleado esta mujer habían tenido muchos problemas con las otras empleadas que eran de mucamas but Thelma was a very good worker pero Thelma era una muy fiel trabajadora and she was very kind to the family era muy amable con la familia the salary that she got was not very big el salario que tenía era bastante ordinario But every year, twice a year, Christmas and birthday. Pero todos los años, cuando era la Navidad y el cumpleaños de esta mujer, Walt Disney would give her some shares in the Disney Corporation. Walt Disney le obsequiaba acciones de la corporación Walt Disney. And she, and she worked uh, for him for 
uh, more than 30 years, I think. Ella terminó trabajando para Walt Disney por más de 30 años. And every year she's getting stock shares in the company. Y todos los años está recibiendo acciones de la compañía Disneyland. The com Walt Disney, the company, grew and grew and grew. La compañía Disney creció, creció y los valores se incrementaron todo el tiempo. The value of the company grew. El valor de la compañía Disney creció también. When Thelma Howard died in 1994, en 1994 Thelma Howard se murió. The lawyer had her family come in. They assumed that she didn't have much money at all. Y los abogados asumieron y llamaron a la familia y le dijeron, no creemos que ella tenga mucho dinero. Because her salary was small. Porque su salario es bastante ordinario, bastante But normal. But the lawyer to told them. Pero el abogado tenía una sorpresa. She owned 193,000 shares in the company. Ella era dueña de 193,000 acciones de la compañía Disney. And those shares were worth 9.5 million US dollars. Y las acciones tenían un valor de 9.5 millones de dólares. He was a good man to work for. Disney era un buen maestro para quien trabajar. He blessed. They, they say that those shares today are worth 39 million dollars. Si lo traducís al valor de hoy, valen más o menos 39 millones de dólares esas acciones. Walt Disney blessed her. Walt Disney re, uh, le dio la recompensa a esta mujer. But our scripture says our heavenly father blesses people. Nuestra escritura dice que nuestro Padre Celestial bendice a su he, pueblo. He appreciates people that labor and work hard. Dios aprecia a aquellos que trabajan y le trabajan duro. He appreciates people that witness. Dios, trabaja, eh, Dios bendice a aquellos que testifican. And, and that give of their money. Y aquellos que dan de su dinero. And our Heavenly Father says, I want to reward you. Y nuestro Padre Celestial dice, yo quiero recompensarte a ti. Let's bow our heads. Inclina tu rostro esta noche. Close our eyes right now. Cierra tus ojos. Thank God I have told you tonight about our good God. Te he 